പരിഭാഷ പരിഭാഷ മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധം ലോകത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭൂമികയിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം മുമ്പൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നതല്ല പരിഭാഷയോ പരിഭാഷകർക്ക് എഴുത്തുകാരനോടൊപ്പം നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഭാഷകരെ എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ തുല്യ സമ്മാനം പരിഭാഷകർക്കും കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജെ സി ബി പ്രൈസ് ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പരിഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ട് സമ്മാനങ്ങളും ജെ സി ബി ആയാലും ഇന്ത്യയിലെ ജെ സി ബി പ്രൈസ് ആയാലും ബുക്കർ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരത്തിനും തുല്യമാണ് സമ്മാന തുക എന്നുള്ളതാണ് പരിഭാഷ ചെയ്തയാൾക്കും അത് എഴുതിയാൾക്കും തുല്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് തുല്യമാവണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം അതിവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നിട്ടും എന്നെ മോഡറാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പരിഭാഷ എന്നും ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നും പരിഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രഹേളികയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ സിവിലൈസേഷനെ ഇത്രയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിൽ പരിഭാഷയ്ക്കുള്ള പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യതയ്ക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോകം ഇവിടം വരെ എത്തിയത് മനുഷ്യർ ഇവിടം വരെ വികസിച്ചതിൽ അവൻ്റെ ആശയസംവേദനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ ഇത്രയധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചവർ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ പരിഭാഷ ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യ പരിഭാഷ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് മനുഷ്യവംശത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒന്നാണ് പരിഭാഷകൾ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമായി ഏതെല്ലാം സംസ്കാരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് പലതും മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ മൂല്യബോധത്തെയും നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തെയും നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവിനെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മളായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ പരിഭാഷകർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും പല രീതിയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ പരിഭാഷ ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള സാഹിത്യ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള സാഹിത്യം നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രാധാന്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പരിഭാഷകർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ ഈ സംവാദത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത്ര ഒരുപാട് പരിഭാഷകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിഭാഷ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു എന്ന് പറയേണ്ട പ്രായോഗികമായ തലത്തിൽ മാത്രം ഭാ രണ്ട് ഭാഷകളിൽ അറിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പരിഭാഷയിൽ നിഷ്കർഷിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു പരിഭാഷക ഒരു കൃതിയെ തൊടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം അതിന് മുന്നിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഹേളിക എന്താണെന്ന് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യത്തോടെ തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സംഗീത എന്താണ് ഞാൻ പരിഭാഷയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് കവി ടി പി രാജീവൻ ഒരുക്കിയ ഒരു വിരുന്നു വന്ന വാക്ക് എന്നൊരു കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിലൂടെയാണ് അന്ന് ശരിക്കും പരിഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് കവികൾ അവിടെ ഈ പരിഭാഷ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ചെയ്ത ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ചെറിയ രണ്ട് കവിതകളാണ് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യം പല തവണ ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കേണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ പല പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വാക്കുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ പക്ഷെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് നമുക്
കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സച്ചു തോമസിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ഞാൻ എലന ഫെറാൻറ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി എങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണം എന്താണ് പരിഭാഷ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പോഴേക്കൊക്കെ കൈ അപ്പോഴേക്കൊക്കെ നമ്മളത് ആക്കി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിലേക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പരിഭാഷകർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അതായത് പരിഭാഷകർ തന്നെ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് കൊഴുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതലായി നല്ല വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അതിനെ മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിനോട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പരിഭാഷക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്യുറേറ്ററുടെ ജോലിയാണ് സാഹിത്യം ക്യുറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഒരു തരം തിസോറസ് ഡിഗ്ഗിങ് ആണ് പരിഭാഷ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ മൂലകൃതിയോട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല വാദങ്ങളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിഭാഷകർ എന്താ തൻ്റെ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിലായി സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി സോഴ്സ് ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയത് പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാൾട്ടർ ബെന്യമൻ ഒക്കെ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല എസ്സേസിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ടാർഗറ്റ് ലാംഗ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഭാഷ ഇപ്പം മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു കൃതി വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ദേശത്തിൻ്റെ അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ഭാഷ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയെല്ലാം എന്തൊക്കെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ പുതുമയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്താറ് അതുകൊണ്ട് മലയാളം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പരിഭാഷ വായിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പരിഭാഷക എന്ന നിലയ്ക്ക് മൂല സാഹിത്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റായി മാറാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം കാർന്നു തിന്ന് എൻ്റേതായ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കണമെന്നുമില്ല പരിവായന ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിക്കുന്നവർ വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ഒരു പരിഭാഷക എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എനിക്കുണ്ട് ഒരിക്കലും വായനക്കാരനെ മുൻനിർത്തി കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ മെനക്കെടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കണം എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് റീഡേഴ്സിൻ്റെ റീഡർഷിപ്പ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എൻ്റെ ബെന്യമിൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സിംഫണി ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കാരന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചക്കാരന് വേണ്ടിയല്ല അതുപോലെ ഒരു നോവൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് നിമിഷം അത് ഒരു വായനക്കാരന് മുന്നിൽ കാണുന്നു ആ നിമിഷം അതൊരു ഫെയിലിയറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ ബിരുദം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഉള്ളത് ആ കാലത്താണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യണം ഇതെന്നൊരു എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ആക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മഹാശ്വേത ദേവി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടി അവരവിടെ പറഞ്ഞ ആ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് അത് അതേപോലെ വരണം നമ്മുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്രിട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇത് കൊള്ളാം അതിൻ്റെ ഒരു മഹാശിവത ദേവിയുടെ വാക്കുകളിലുള്ള ഒരു ആർജവും ഒക്കെ അതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതെനിക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാകിയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു അമേച്ചർ കാലഘട്ടമുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ
അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ബ്രോണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഷെയ്മിൻ ദി അറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ആ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അമോസോസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതെങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് പല പല കൃതികൾ ചെയ്തു പലതും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് വായിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ വായിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പല പുസ്തകങ്ങളും കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നാറുണ്ട് അത് മറികടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓണറും അങ്ങ് ചെയ്തു കവിത ചെയ്തു നാടകം ചെയ്തു ലേഖനങ്ങൾ ചെയ്തു ഫിക്ഷൻ ചെയ്തു നോൺ ഫിക്ഷൻ ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫിക്ഷനും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പലതും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാക്കും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എങ്ങനെയാക്കും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഹെവർ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഗീത പറഞ്ഞ പോലെ പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നോട് മലയാളം പോലെ തോന്നുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മലയാള കൃതിയാണെന്ന് അതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലൊരു ഒരു ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോട്ടിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അതിലൊരു കീഴാളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം പെരുമാൾ മുരുകൻ്റെ നോവൽ ഞാൻ ചെയ്തു വളരെ വലിയ എനിക്കൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വി ഗീതയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് കുറച്ചേ തമിഴ് അറിയുള്ളൂ തമിഴ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിയെങ്കിലും അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ചിൽ അവർ ഈ മാസങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ജൂൺ ജൂലൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ഈ മാസങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് മാർഗഴി എന്നെല്ലാം തിരിച്ച് ചെയ്തു അപ്പം അതൊരു നമുക്കത് മലയാളം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സേ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ കിട്ടാനും നമ്മളിപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയ തന്നെ സെഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകം പറഞ്ഞാണ് എന്താണോ വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് കവിത എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് റുഷ്ദിയുടെ ടു ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നൈറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളാണ് ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ എന്ന് പേരിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി റൊഷ്ദി ഹീസ് എ ജഗ്ലർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എല്ലാം കോയിനേജ് ആണ് എല്ലാം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കളയും വാക്കുകൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അത് ചെയ്തപ്പോഴും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം എടുത്തു ടു ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഒന്നിനും എടുത്തിട്ടില്ല അത് പുറത്ത് വന്നിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എന്ത് പറയാവോ എന്ത് പറയാവോ കാരണം ഇപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറയാവോ എന്നുള്ളൊരു ഭീതിയോട് കൂടിയാണ് അതായത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ തുടങ്ങി എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെയോ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെയോ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് റുഷ്തി അപ്പോൾ അപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ പേടി നല്ലതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കി കാര്യമാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോയലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനോട് ലോയലായിരിക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഡാളിങ്സ് കിൽ ദ ഡാളിങ്സ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം മുന്തി വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രിയ ആക്ച്വലി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പരിഭാഷയാണ് തിരിച്ചല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പം കമലഹാസൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം അസ്സലായിട്ട് സംസാരിക്കാനറിയാം പക്ഷെ വായിക്കാനറിയില്ല അത് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ പറഞ്
ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പാമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റൈറ്റർ ആണ് ഐ തോട്ട് ഇ വാസ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നീട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് ഈ പേരൊക്കെ നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ പേര് പാമുക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആരാന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു മോറിയൻ ഫ്രീലി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി പിന്നീട് അങ്ങ് വായനയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന എല്ലാം വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ റെഡ് ഹെഡ് വുമൺ എന്ന പുസ്തകം വന്നപ്പം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഐ വാസ് സ്റ്റംബിളിങ് കല്ല് തട്ടി വീഴുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് ആ പാമു കാണോ എടുത്ത പുസ്തകം മാറിപ്പോയോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി നോക്കുമ്പം ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹാഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വാസ് എ കെൻ ഒളാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനാണ് മോറിയൻ ഫ്രീലി അല്ല പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദ വാസ് എൻ ആക്യൂസേഷൻ ദാറ്റ് പാമുക് ഡസൻറ്റ് റീഡ് സോ വെൽ ഇൻ ടേക്കിഷ് ദാറ്റ് മോറിയൻ ഫ്രീലി ഇസ് പോളിഷിംഗ് എം അപ്പ് ഫോ ഗുഡ് ഫോർ മോറിയൻ ഫ്രീലി and his english translations won him the nobel right adhe pole matoru example kodi parayam 2016 il or korean novel han kang and the vegetarian ennalla novel nanu booker prize kittunathu ee booker kittuna mumbai vera korean novel adhigam shraddhikka pettittilla ennana manasilaakkan sadichathu booker kitte udane oru vibhagam undu company translation police ennu parnittu they'll come and enquire you know how far have you been faithful to the translation where have you changed അവർ പറഞ്ഞു ഒരു യങ് ഗേൾ ഒരു പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഹാൻഡ് കാങ്ങിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഷി ഹാഡ് ലേൺ കൊറിയൻ ജസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷനിൽ തെറ്റുണ്ട് കയ്യിന് പകരം കാലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് പറഞ്ഞു ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ ഒറിജിനൽ ഡിഡ് നോട്ട് വിൻ എനി അവാർഡ്സ് ദി ഒറിജിനൽ ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ റൺ ഇൻ ടു മെനി എഡിഷൻസ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വൺ ദ ബുക്ക് so you could say that the original was not faithful to the translation so i do not know where to draw the line for me the reader is very crucial i want people to read and to think that yeah i like reading this novel because i'm not, I, i don't know turkish i don't know the language in which marquez wrote but for me they speak to me very clearly very eloquently enike ende velli aagraham adu pole translate edal kollam ennalladana pinne malayalathil na english like enike thonunu vc harris sir aanu ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കാരണം സി ഐ അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രേത ഭാഷണം സ്പെക്ട്രൽ സ്പീച്ചസ് എനിക്ക് മാൻ ടീച്ചറുടെ ഒരു പുസ്തക ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇൻസൈഡ് എവ്രി റൈറ്റേഴ്സ് ഹൗസ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും യു ഡോൺ ഫീൽ ദറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ ഒരു സീംലെസ്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യലാണ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡ്രീം പിന്നെ എവ്രി റൈറ്റർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് I have translated T.D. Ramakrishnan, Shahina Rafiq and Chet translated it. Sakriya Sarnu, which is a story that is written. Palarum palari idhi lana. Chalal karavarium priya chedolo. It's, you're free to do it. Matthu chilar, komek ke bagaram semi kol na ito nengil adhanda anna. Chodikkunar avastha vera varum. It's an interesting process. It is exhilarating. And I'm passionate about this. I'm passionate about this. I'm passionate about this. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എലന ഫെറൻ്റെ മാത്രമാണ് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഈ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുത്തുകാരിയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വായനക്കാരി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടം അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ പോലെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അമ്മയുടെ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ചെയ്ത ആൾ കൂടിയാണ് സംഗീത അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ കൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വായനക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ കൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പരിഭാഷയിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രയോജനകരമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഭാഷ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ കൃതിയെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ കൃതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കൃതി ചെയ്യേണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിബന്ധനകളോ അങ്ങനെ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പാഷൻ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പരിഭാഷയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പാഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം ഒരു വരി പോലും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല പബ്ലിഷേഴ്സും എന്നോട് പല പുസ്തകങ്ങളും ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ ഞാനുമായി അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സുധമാരിയുടെ വരികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന വരികളാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണം ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതുപോലെ ഒന്നും എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അത് നമ
പിന്നെ ആസ്ട്രിഡ് ലിങ്ക് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത് ചെയ്ത ആസ്ട്രിഡ് ലിങ്കിൻ്റെ രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏതായാലും മൈഗ്ര ആയാലും ഏത് പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ബുധിനി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ഇപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി സ്മോങ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് ആകെ അനുഭവിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്ന നേരങ്ങളിലാണ് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരിഭാഷ നമ്മൾ വല്ലാതെ ക്ഷീണിപ്പിച്ച് കളയും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തത് ആനി എർണോൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആനി എർണോൻ്റെ ഗേൾസ് സ്റ്റോറിയാണ് അത് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നായിരുന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് മലയാളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫ്രഞ്ച് വെച്ച് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നാണ് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളൊപ്പം തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പ്രിയാ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും പരിഭാഷകരുടെ ഭാഷ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതുപോലെ പല അവാർഡുകൾക്കും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നിരന്തരം കാണുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ പരിഭാഷയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെ കേമപ്പെട്ട ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആനി എർണോ ആനി എർണോ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിലും വളരെ ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് അതല്ല ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ടെക്സ്റ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പുസ്തകം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ മനോഹരമായൊരു പരിഭാഷയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നുന്നത് ആ ഒറിജിനൽ ഫ്രഞ്ച് ടെക്സ്റ്റിനോടാണ് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ടി വരും ഇത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പം ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ രണ്ട് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അന്തരം രണ്ടിലും കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആനി എർ ആനി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ലാലിസൻ സ്ട്രേയർ അവരൊരു ഹെർമന്യൂട്ടിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആളാണ് വളരെയധികം വിസ്തരിച്ച് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മനോഹര കുറേ വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു നീട്ടിപ്പരത്തിയുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ആനിയറിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചുരുക്കെഴുത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ചെയ്ത പുസ്തകം ഗേൾ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് ഒരമ്പത് പേജ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കഥ നീങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം പരിഭാഷയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടും തൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടിയ ആ എത്തിപ്പെട്ട ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എഴുത്തുകാർ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അമ്പതാമത്തെ പേജിലും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ബുക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിക്കവാറും വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പാഷൻ ആ എഴുത്തുകാർ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പാഷൻ അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതേ പാഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അതിന് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പല പല എഴുത്തുകാരുമുണ്ട് ഇപ്പം മുറാ മുറാക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഗ്യാസ് ബി അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി ഇതിന് കുറേയും കൂടി ഒരു മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാൻസ്ലേറ്ററും പരിഭാ എഴുത്തുകാരനും എഡിറ്ററും കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണിത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ പാഷൻ മാത്രമാണ് സംഗീത പറഞ്ഞു വന്നതോടുകൂടി അത് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യത്തിനാൽ ഉപരിയായിട്ട് പാഷനിലൂടെ ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് അതിലുള്ള ഭാഷയെ പ്രാവീണ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കൃതിയോടുള്ള പാഷനാണ് സംഗീത അത് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ ഈ പാഷൻ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പാഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വളരെ
ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ എൻ്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എം ഗംഗാധരൻ മാഷാണ് മാഷ ചരിത്രകാരനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് മേടിച്ച ട്രാൻസ്ലേഷന് വിവർത്തനത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് മേടിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അന്ന് തന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ആദ്യം വായനക്കാരൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇപ്പം സുധീർ സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരു സൂക്ഷ്മ വായനയാണ് വള പല തലങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൂക്ഷ്മ വായനയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല എൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വരും ആളുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഞാനത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ റുഷ്തി അടക്കമുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എഴുത്തുകാരേക്കാൾ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളെ ഇപ്പം ഒരു ഫയർ ബ്രാൻഡ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആത്മകഥകൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വാങ്കാരി മാതായിയുടെ ആത്മകഥയോട് കൂടിയാണ് ഞാനത് തുടങ്ങുന്നത് തല കുനിക്കാതെ വാങ്കാരി മാതായി നൊബൽ സമാന സമാധാനത്തിന് ആദ്യമായി സമാധാനത്തിന് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളാണ് കെനിയയിലെ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് നടത്തി ഒരു കോടിയിലധികം വൃക്ഷതകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് വാങ്കാരി മാതായിയുടെ തലകുനിക്കാതെ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ വളരെയധികം വായിക്കപ്പെട്ട വളരെയധികം അക്നോളജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീരീസിൽ ഞാൻ ലെയ്മ ബോവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബീരിയയിൽ സിവിൽ വാർ നിർത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അതും സമാധാനത്തിന് നൊബൽ പ്രൈസ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ലെയ്മ ബോവിയുടെ ആത്മകഥ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബെനസീർ ബൂട്ടയുടെ ആത്മകഥ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ചെയ്തു ആങ്സൺ സൂചിയുടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ബർമ്മ ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഇവ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ അടുപ്പമുള്ള ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ തെലുങ്കിലെ വലിയൊരു റൈറ്ററായിട്ടുള്ള വോൾഗ വോൾഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വേച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ സ്വേച്ഛ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് വോൾഗ അവരെ ഞാൻ സെക്കന്ദ്രാബാദിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു രണ്ട് ദിവസം അവരോട് കൂടെ താമസിച്ചു എനിക്ക് പുസ്തകമാണ് എന്നെ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഫയർ ബ്രാൻഡ് സ്ത്രീകളുടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് സോറി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധമല്ലാതും ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ചിലത് നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളാലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പല ഡോണറുകൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചിലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളതിന് വാവ് ഫാക്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പം മിഷേൽ ഒബാമയുടെ പിന്നെ സ്വേച്ഛ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ അപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോവലാണ് സ്വേച്ഛ തെലുങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഫെമ്യൂണിസത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കൃതിയാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം പിന്നെ മിഷേൽ ഒബാമയുടെ ദ ലൈറ്റ് വി ക്യാരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫയർ ബ്രാൻഡ് സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആ ഒരു സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ അധികാരം കൈയാളുന്ന സ്ത്രീകൾ ചലഞ്ചസ് പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ പക്ഷെ മിഷേൽ ഒബാമയുടെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഒന്നും ഒരു സ്ട്രഗിൾ അല്ലാതെ അത് താഴെ എന്ന് വരുന്ന സ്ട്രഗിളുകളാണ് എനിക്ക് ഐഡ